വേമാരി തുടരുക തന്നെ ഗോവയിലെ പനാജി തീരത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായാണ് ഇപ്പോൾ ടൗട്ടെ ഉള്ളത് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കടൽക്ഷോഭം ശക്തമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനത്ത് വീടുകളിൽ ഒരാൾപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം കയറി വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് ചെല്ലാനത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വൈപ്പിൻ നായരമ്പലം ഞാറക്കൽ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കയ്പമംഗലം ഭാഗങ്ങളിലും നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്തിന് സമീപം പനത്തുറയിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു എല്ലായിടത്തു നിന്നും ദുരിത വാർത്തകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എം എസ് അനീഷ് കുമാർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സുബി വിശ്വനാഥൻ ചാവക്കാട് നിന്ന് സി ബി അനുമോദ് പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു അനുമോദ് മലപ്പുറത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ദുരിതം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ മണലടക്കം വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയല്ല മണൽ മണലിൽ വീടുകൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം കണ്ടുവല്ലോ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എവിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പൊന്നാനി ലൈറ്റ് ഹൌസിന് അടുത്താണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വലിയ നാശമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മണലെല്ലാം തന്നെ രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ വരെ എത്തി എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം കടൽ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ച് കടൽ ഭിത്തിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഇന്നലത്തെ കടലേറ്റത്തിൽ മണലടിച്ചു കയറിയതാണ് ഇവിടെ വീടുകളുടെയൊക്കെ മുകൾ നില വരെ ഏകദേശം മണൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെയൊന്നും ഈ വീടുകളൊന്നും തകർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം വീടുകളുടെ മുഗൾ ഭാഗം വരെ മണൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ തെങ്ങുകളുടെ തല മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്രയും ഭാഗം മണൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഇവിടെ മണലടിഞ്ഞ പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രദേശവാസികളോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം പേടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫുൾ ടൈമും പേടിയാണ് ജീവിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കടലിൽ കയറുമ്പോഴെല്ലാം നല്ല ഇതാണ് രാത്രി പാര ടൈമിലൊന്നും ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല വലിയ കഷ്ടപ്പാടും തന്നെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് പരാതി ചെയ്താലും ഇത് ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവലില്ല ഈ മണലൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ മണൽ മൂടിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിപ്പോയി ഈ ചളിയും വെള്ളയും ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വേസ്റ്റൊക്കെ അപ്പുറം പോയി കിടക്കുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് ആ പോയി കിടക്കുന്നത് എല്ലാ കിണറിലും മോശം വെള്ളമായിപ്പോയി അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയണ കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇതുപോലെ മൂടിയ വീട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണവും താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ പെരുമാറാൻ കഴിയാതെ അവിടെ ഇട്ടുക്കുന്നു മണല് ക്ലോസറ്റ് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പകുതിയിലും കൂടുതൽ മണല് വീന്നു പോയി ഇനിയിപ്പൊ അത് മാന്തി എടുക്കുമ്പോ ചുമരിനെല്ലാം ഇളക്കം കുടുങ്ങി അത് താനെ വീഴാൻ തുടങ്ങും ജീവ രക്ഷപ്പെട്ടത് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും വീടിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മണല് കേറി മൂടി ഒന്നാകെ മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചയുള്ളത് ഇനി ഇവിടുന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പുതുപ്പന്നാനി വിളിയങ്കോട് തുടങ്ങി ആ മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം തന്നെ കടൽക്ഷോഭം ഇതിലും രൂക്ഷമായിട്ട് ബാധിച്ച മേഖലകളാണ് പലയിടത്തും ഈ കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നാശ
വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം മിക്കവർക്കും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകാൻ ആശങ്ക ഉണ്ട് അതായത് ക്യാമ്പുകളിൽ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ബന്ധു വീടുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകാൻ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ബന്ധു അരക്ഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു കടൽ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷോഭം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നൊരു പേടിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഉള്ളത് എന്നാണ് കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശം പൊന്നാനിയാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നാനിയാണ് സംശയമില്ല ഇന്ന് ഈ തവണ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണയെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മണൽ വന്നിട്ട് വീട് മൂടിപ്പോവുക എന്നത് വെള്ളം കയറും എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമെന്നല്ല അത് കാണാറുണ്ട് ഈ ഇത്തരം ദുരിതകാലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ആളുകൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര വരെയും മണൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു പോവുക എന്നത് അങ്ങേയറ്റം പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയും അവിടെ ആളുകൾ താമസിച്ചതാണ് ആ വീടുകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ മണൽ വന്ന് മണലും വെള്ളവും വന്ന് അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ തീര മേഖലകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സമീപകാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെയൊരു ഈ മണൽ വന്ന് വീട് മൂടിപ്പോവുക എന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റുതരം പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് പ്രദേശവാസി അനുമോദനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മണൽ വന്ന് മൂടിയ വീടുകൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ മറ്റ് മണലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ആ വീടുകളിൽ ഇനി താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി എന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് നേരത്തെ തന്നെയും ഈ കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള അപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വലിയൊരു ആശ്വാസം തെങ്ങുകളുടെ തല ഈ പറയുന്ന തെങ്ങിൻ തലപ്പ് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ വലിയ തെങ്ങുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തോളം മണലിനടിയിലായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പൊന്നാനിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പളയിൽ ഒരു വീട് ഈ തകർന്നത് കാണാം ഒരു ഇരുനില വീട് കടൽക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നത് കാണാം കടൽ വളരെ ദൂരെയാണ് മൊത്തത്തിൽ കാണാം ക്യാമറ സംഘങ്ങൾ അവിടെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അത് ഇരുന്ന് താഴേക്ക് വലിയ വീട് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യർ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയിട്ട് താമസിച്ച വീടാണ് എത്രയോ കാലം ഈ കടലിനടുത്തല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കടൽ വെള്ളം വന്നിടിച്ച് കയറുന്നിടത്താണ് വീടെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് വരെ ഏതാണ്ട് നല്ല ദൂരത്തിലാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടായിരിക്കണം അത് അപ്പോൾ പക്ഷേ കടൽ ക്ഷോഭത്തിൽ കടൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നിട്ട് ആ വീടിനെ തകർത്ത് താഴേക്കിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് കെ വി ബൈജു നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ബൈജു ഇത് ഉപ്പളയിലെ ദൃശ്യമാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ കടലിനോട് വളരെ ചേർന്നൊന്നും ആളുകൾ വെക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കടൽ അത്രയും ദൂരം തള്ളി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ വീടിനെ താഴേക്കിടുകയായിരുന്നു ആൾപ്പാർപ്പുണ്ടായിരുന്ന വീടല്ലേ അത് രഞ്ജിത്തെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഈ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഉപ്പള മുസോഡി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ആൾക്കാരെ ഇത്തരത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വീടാണിത് ഇതിൽ ആൾക്കാർ താമസമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടൽ വളരെ ഈ കരയിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്നൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ വീടാണ് ഇരുനില വീടാണ് ആൾ താമസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുനില വീടാണ് പൂർണ്ണമായും കടലിലേക്ക് പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഈ ഉപ്പള മുസോഡി ചേരങ്കി ഭാഗത്ത് ശക്തമായ കടലാക്രമണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഇത് ഈ ചേരങ്കിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ നേരത്തെ മാറ്റി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സമീപം ഉപ്പള ഉപ്പള മുസോഡിയിലെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ ഈ കാണുന്നത് എന്തായാലും ആൾ താമസം ഉണ്ടായിരുന്ന വീട വീടല്ല അത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ മഴയ്ക്ക് നേരെ ശമനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ
എന്തായാലും ജലനിരപ്പ് പുഴകളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം അതുപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശം മുഴുവൻ ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിയ തോതിലുള്ള കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നിരവധി വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്തായാലും അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒപ്പം പറയാനുള്ളത് മലയോര മേഖലയാണ് മലയോര മേഖലകളിലും കനത്ത മഴ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ളത് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച മഴ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചത് പിന്നീട് തുടർച്ചയായ മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശക്തമായ മഴയാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് രഞ്ജിത്ത് നന്ദി ബൈജു വിവരങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപ്പളയിൽ ഈ വീട് തകർന്നത് അവിടെ ബൈജു നൽകുന്ന വിവരപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ വീട്ടിൽ ആൾത്താമസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ തന്നെയും അത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടലിൻ്റെ ഈ സാമീപ്യം കൊണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത് കടൽ ഈ ക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് കടൽ വല്ലാതെ കയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതിരുന്ന വീട് ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് നന്നായി എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്ന വിധമാണത് ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തകർന്ന് വീഴുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എം എസ് സനീഷ് കുമാർ കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരും അവിടെ ചെല്ലാനം ആ ഭാഗത്ത് തീരദേശ മേഖലകളിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉള്ളത് ഇന്നലെ തന്നെയും അനീഷ് ആളുകൾ എവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു വലിയ കടൽക്ഷോഭവും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു വീടുകൾക്കകത്തടക്കം വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും രൂക്ഷമാണോ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പശാന്തമാണെന്നാണ് നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി വലിയ കടക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ തിരമാലകൾ വീട്ടിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആളുകൾ രാത്രി വൈകിയും അവിടെ നിന്നും നീക്കുന്ന നടപടികൾ ദുരന്ത നിവാരണ സേന അടക്കം നടത്തി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകൂ ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കടവന്ത്രയിലേക്കും മറ്റുള്ള ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്കുമാണ് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലാനത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ വഴികൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളം നിറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്തൊന്നും ചെല്ലാനത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം വെള്ളക്കെട്ട ആയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ചെല്ലാനത്ത് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഭയങ്കരമായി തന്നെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വീടുകളടക്കം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഏറെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ വീടുകളിലേക്ക് പോലും വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും കയറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരമേഖലകൾ ഏതാണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവനക്കാട് വൈപ്പിൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതത്തിലേക്കാണ് ആളുകൾ വീണ്ടും നിൽക്കുന്നത് കിണലുകളും ടോയ്ലറ്റുകളും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായും മൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മഴ കൂടുതൽ കനക്കും എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളും ഏതായാലും ആശങ്കയുടെ മണിക്കൂറുകൾ തന്നെയാണ് ഈ തീരമേഖലയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിക്കുന്നു ഇതെപ്പോഴാണ് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയത് കയറി തോന്നുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്നറിയും പിന്നെ കോടഞ്ഞ സൈഡാണ് അവിടെയും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറും ഇത് സ്ഥിരം ഇത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാൾ മാത്രമുള്ളൂ എല്ലാവരും പോയി വേറെ വീടുകളിലേക്ക് മാറി ഇതും വലിയ ടെൻഷനാണല്ലോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി കോവിഡൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലേ അത് കോവിഡ് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞടക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മരണമൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും മരുവോട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ സനീഷ് ഇതുപോലെയാണ് മിക്ക വീടുകളിലെ അവസ്ഥ മിക്ക വഴികളും മൂടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകളെയൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെല്ലാനത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ചെല്ലാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളെയും ഇതിനകം തന്നെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടായി കണ്ടത് പൊന്നാനിയിൽ നിന്നാണ് മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിൽ കടൽ കയറിയിട്ട് മണലടക്കം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു വീട് അപ്പാടെ തന്നെയും അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര മാത്രം മുകളിൽ കാണുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിപ്പോൾ വരും അതിനകത്ത് ഓട് മുകളിലെ ഈ മേൽക്കൂര മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുമോദ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുമോദിന് ആ മുകളിൽ തൊടാനാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുകളിലെ ഓടിന് മുകളിൽ തൊടാനാകുന്ന വിധത്തിൽ അത്രക്ക് മണൽ വന്നിട്ട് വീടുകൾക്ക് മേൽ വന്ന് വീഴുകയും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മണലിൽ വീട് മുങ്ങിപ്പോവുക എന്ന സാഹചര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങേ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമാണ് വളരെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നതാണ് ആളുകൾ കുട്ടികളും കുടുംബവുമൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വന്ന് വീണ് അവയെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളയുന്ന പോലുള്ള അതിദയനീയമായിട്ടുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും ആ നിലക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ മണൽ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം ഈ കടലിലെ ഈ മാലിന്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് കയറിയിട്ട് വീടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് പൊന്നാനിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രദേശവാസികളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആളപായത്തോളം തന്നെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വീടുകളിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നില കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടതാണ് കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ ഒരു ഇരുനില വീട് അപ്പാടെ തകർന്ന് താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു അവിടെയും ഒരു കാര്യമുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കടൽക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കാലത്തല്ല നേരത്തെ തന്നെയും ആളുകൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണത് അത് അന്ന് തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് നന്നായി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് ആളുകൾ പോയത് നന്നായി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആ ക്യാമറക്കകത്ത് പകർ പകർത്തപ്പെട്ടത് കടൽ ഇത്രത്തോളം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിലും കടൽ തീര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും മറ്റുള്ളിടങ്ങളിലും ദുരിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ മഴ പലയിടത്തും ശക്തമായി തന്നെയും പെയ്യുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടാണ് സുബി വിശ്വനാഥ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുക തൃശ്ശൂരിൽ സുബി ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കടൽ തീര മേഖലകൾ എന്തായാലും പ്രശ്നമായിരിക്കും മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് തിരു തൃശൂർ ജില്ലയുടെ തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കടലാക്രമണം സ്ഥിതിഗതികൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കടലാക്രമണം വളരെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചാവക്കാട് നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അഞ്ചങ്ങാടിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് ജിയോ ബാഗുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ഒരു കാഴ്ച അല്പം മുമ്പ് വരെ ആ ജിയോ ബാഗുകൾക്ക് സമീപത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യം പകർത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളം അടിച്ചു കയറി ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ സമീപത്ത് അഞ്ചുതങ്ങിൽ ഏതാണ്ട് കടലിനോട് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് റോഡുള്ളത് ഈ കടൽ ഈ റോഡ് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലയിടങ്ങളിലും റോഡിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മഴ അല്പം മാറി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും മഴ ഇനിയും പെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണുള്ളത് മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് പല ആളുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നൂറോളം ആളുകളെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ പലരും ബന്ധു വീടുകളിലേക്കാണ് പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയത് കാരണം മഹാമാരിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമല്ല മറ്റിടങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലരും വീടുകളിലേക്കാണ് പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പല വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും വലിയ ദുരിത കാഴ്ചകളാണ് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ കടലോര മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള തിരമാലകളാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ പ്രദേശവാസികൾ ചേരുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കടൽക്
ആ ജിയോ ബാഗ് നിർമ്മിച്ച് ആദ്യത്തെ കടലെടുപ്പിൽ തന്നെ ആ ജിയോ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കോടികളുടെ നഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഗവൺമെന്റിന് അത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് അവർ പല ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റു ബന്ധു വീടുകളിലും ഒക്കെ അവർ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണമായാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാലും വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് കടൽ കയറ്റം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനായിട്ടും ഭയങ്കര ശക്തിയുമായിട്ടാണ് കയറുന്ന കടൽ ഭയങ്കര ദുരിതത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും ഇത് വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര മുട്ടണം ഇവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ആളുകളെ കടലിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അവരെ ഫാമിലി വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പോലീസുകാരെ വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം പകുതി പേരൊക്കെ സ്കൂളിലേക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ന ക്യാമ്പിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ചാവക്കാട് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ കയ്പമംഗലത്തും എറിയാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കടൽ കയറ്റം രൂക്ഷമാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എറിയാട് എടവലങ്ങ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വീടുകൾ തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചാവക്കാട് രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു നൂറോളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി കൊടുങ്ങ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും മഹാമാരിയുടെ ഒരു കാലത്ത് തീർത്താൽ തീരാത്ത ഒരു ദുരിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരദേശവാസികൾക്കുള്ളത് എന്ന് പറയാം ഒരു ദുരിതം എന്നതിനപ്പുറം വലിയ ഒരു വിപത്തിലേക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കണേ എന്ന് കൂടിയാണ് തീരദേശവാസികൾ പറയുന്നത് വലിയ തിരമാലകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലയിൽ പരക്കെ കനത്ത മഴ ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് ഇന്ന് ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും മരം ചേർപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പൂക്കാവ് പൂത്തോൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മരം പൊട്ടി വീണിട്ട് വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വരെ അതിരപ്പള്ളി മലയോര മേഖലയായ അതിരപ്പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോളം കനത്ത മഴയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ചാറ്റൽ മഴയാണുള്ളത് ഏതായാലും പുഴകളിൽ നിരവധി പുഴകളുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് തൃശ്ശൂർ പുഴകളിൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് ഇപ്പോൾ മഴ അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ആശങ്ക ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു സനീഷ് സുവി ബിശ്വനാഥാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമുക്ക് കാണാം ദൃശ്യങ്ങളിൽ വലിയ കടൽക്ഷോഭമാണ് വെള്ളം പലയിടങ്ങളിലേക്കും അടിച്ചു കയറുന്നു തീരത്ത് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം നേരത്തെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം കടൽവെള്ളം തള്ളിക്കയറുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി അനുമോദ് കൂടെ ചേർന്നു മലപ്പുറത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് കണക്കെടുക്കുക ഈ സമയത്തൊരു പക്ഷേ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും വീടുകൾക്ക് മേൽ മണലൊക്കെ വന്ന് വീണ് വലിയ ദുരിത ചിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് സി ബി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് ഇപ്പോഴും എവിടെയാണുള്ളത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു നില ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ മഴ പെയ്യുന്നില്ല ആ സനീഷ് നേരിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പൊന്നാനി അലിയാർപ്പള്ളി കടപ്പുറത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം വലിയ തോതിൽ കടലിന് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ പുറത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ കടൽ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവശേഷിച്ച വെള്ളക്കെട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നത് പക്ഷേ അതിലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദൃശ്യം കാണാം ഇവിടെ പൊന്നാനി നഗരസഭയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മറ്റെവിടെയും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളം അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് എത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ താമസം താമസം ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒന്നും മാറി ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറാൻ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുക ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം കയറിയതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ മാറിയിരുന്നു ആളുകൾ ഇന്നലെ മാറി മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് മാറേണ്ടത് പിന്നെ ഇവരെ ബന്ധു വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പലരും ഇത്രയും വെള്ളം വരുമ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കടലിന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ പുറത്താണ് ഇവിടെ സാഹചര്യം ഒരു ഭയാനകമായ സാഹചര്യമാണ് ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിനൊരു അറുതിയില്ല പിന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ല അധികാരികൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പോകുന്നതല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ല കടൽ ഭിത്തി കെട്ടാ അത് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക പിന്നീട് അവർ മരണത്തിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾ ഇത് വന്ന് നോക്കുക ഒന്നും ഇല്ല കടൽ ഭിത്തി നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കാം അത് കടൽ ഭിത്തിയൊക്കെ നശിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏതോ എത്രയോ വർഷം പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയ കടൽ ഭിത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇത് അതൊരു പാച്ച് വർക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യണില്ല അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കൊണ്ട് അവർ പോകുന്നല്ലാതെ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ല ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി വീടുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകൾ തകർന്നിട്ട് കടൽ ഭിത്തി തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി മാറി വരുന്ന ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇതാണ് സനീഷ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇപ്പൊ കടൽ ഭിത്തിയൊക്കെ ഇവിടെ തകർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കടൽ ഭിത്തി തകർന്നതുകൊണ്ടാണ് തിരമാലകൾ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് അടിച്ചു കയറിയത് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് തിരമാലകൾ അത്ര ഒരു നൂറ് മീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വരെ വലിയ തോതിൽ അടിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം മീറ്ററുകൾ ഉയരത്തിലേക്കാണ് തിരമാലകൾ ഇപ്പോഴും കുതിച്ചെത്തുന്നത് ആശങ്ക നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കടലേറ്റത്തിന്റെ കടലേറ്റത്തിന്റെ സമയമാണ് വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കടലിങ്ങനെ കയറി വരുന്നതൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാതെ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയൊക്കെ കാണാം അവിടെ വീടുകളൊക്കെ ഈ കടൽ ക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കാണാം ഈ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പൊന്നാനി ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അവിടെ മണൽ കയറി രണ്ടാൾ ഉയരത്തിൽ മണൽ കയറിയ കാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വീടുകളൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും ഈ കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെ ദുരിതം അത് നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും ഭീകരമാണ് കാരണം ആൾനാശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് കരുതരുത് കാരണം അത്രയും ഏറെ ഒരു ഈ വീടുകളൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് നശിച്ചു പോകുന്നു മണൽ പൂർണ്ണമായി അടിച്ചു കയറുക കടലിൽ കടലേറ്റത്തിൽ തകർന്നു പോവുക അതുപോലെ തന്നെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇവിടെ വിട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതിലും വലിയ ദുരിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ അനുമതി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അവിടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെയും കാണാം ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആകെപ്പാട് തന്നെയും ഒന്ന് ഇതൊരു സാധാരണ കാലവുമല്ല ഈ കോവിഡ് അതിവേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയും കൂടുതൽ അപകടകാരിയുമായിട്ടുള്ള ഈ വകഭേദം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ തീരദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമൂഹ്യ അകലമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അവരുടെ അവരവരുടെ ജീവനും സ്വത്തുമൊക്കെ എടുത്ത് ഓടേണ്ടുന്ന ഗതികേടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ ദുരിതം അധികരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തീരമേഖലകളിൽ നമുക്ക് അനുമോദാണ് ഇത്രയും നേരം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ശരണ്യ സ്നേഹജൻ കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശരണ്യ ആലപ്പുഴയിലും ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെയും വളരെ മോശം കാര്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് ശരണ്യ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മഴയുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും സനീഷ ആലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ് അതിശക്തമായ കടൽക്ഷോഭമാണ് കടലാക്രമണം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് ആലപ്പുഴയുടെ തീരദേശം ഒന്നടങ്കം കടല് കടലാക്രമണം വളരെ രൂക്ഷമായി തന്നെ നില ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അമ്പലപ്പുഴയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വള അമ്പലപ്പുഴയും അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ വളഞ്ഞവഴി ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടി അതിശക്തമായ കാറ്റാണ് ആലപ്പുഴയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് വീടുകൾ നിലമൊത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഈ ഈ ഇന്നലത്തെ കാറ്റിലും മഴയിലും നിലമ്പൊത്തിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി പതിനൊന്ന്
വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ച് വരേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് ആയത് കാരണം ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീടുകൾ അരമണിക്കൂറിന് ഇടവിട്ടാണ് പതിനൊന്ന് വീടുകൾ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്കിടക്ക് പതിനൊന്ന് വീടുകൾ നേരം പരിശായി ചെറിയ കുടിലുകളല്ല വലിയ വീടുകളാണ് വലിയ വീടുകളാണ് നഷ്ടമായത് നിരാലംബരായി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ സഹായിക്കണം കാര്യം വലിയ തോതിലുള്ള പേമാരിയും കാറ്റും ശക്തമായ കാറ്റാണ് ഉണ്ടായത് വൈദ്യുതി ഇല്ല കുടിവെള്ളവും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ല രണ്ടും കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വൈദ്യുതി എത്താൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു വീണില്ല അമ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം ഒടിഞ്ഞു വീണു പത്ത് എഴുപത് മരങ്ങൾ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് വരാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തും ഗവൺമെന്റും നല്ലപോലെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ നല്ല നിലയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ജനങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും ശക്തമായി ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്ത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും താമസിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പല പല പീലിംഗ് ഷെഡുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പീലിംഗ് ഷെഡുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യമുണ്ട് കുടിവെള്ളമുണ്ട് അതെല്ലാം എത്തിച്ച് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ വീതം പല ഷെഡുകളിലാക്കി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ആറ് ഷെഡുകളിലായിട്ട് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ സനീഷ് കടുത്ത മോശം സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളത് അമ്പലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ വടക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റമശ്ശേരി തൈക്കൽ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ കടൽ കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കടൽ കരയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന വള്ളങ്ങളടക്കം അടിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് കയറുന്ന അത്ര ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള തിരമാലകളാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വലിയഴിക്കൽ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ തീരദേശ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം റോഡ് ഗതാഗതം വരെ തകരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലും ആലപ്പുഴയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ കറണ്ട് ഇല്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടു കൂടിയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീഴുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കറണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടനാടൻ മേഖലയൊക്കെ വലിയ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിശക്തമായ മഴ അത് ഇങ്ങോട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴുകി എത്തുന്ന ജലം കുട്ടനാട്ടിലെ ജലനിരപ്പും ഉയരുന്നുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് കടലാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് ആറും പമ്പയാറടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരം പ്രതിസന്ധി വലിയ തോതിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിൽക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് എന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് എന്തായാലും അതിരൂക്ഷമായ അതിസങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ആലപ്പുഴ കടന്നു പോകുന്നത് സനീഷ് ആലപ്പുഴയിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ തീരദേശ മേഖലയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതമാണ് ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തെയും തീര മേഖലകളിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം കടൽക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും അത് പ്രതിരോധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനകത്തോടെ കടന്നുപോയി അതിജീവിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ നമ്മുടെ തീരമേഖലയിലെ ആളുകൾ പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ കോവിഡ് വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദുരിതം കൂടെ ആ ജനതയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് തീരമേഖലയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് കരപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ മഴ അതിൻ്റെ ദുരിതം വിതക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം തീരദേശ മേഖലയിൽ വളരെ രൂക്ഷമാണ് എന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വീടുകളൊക്കെ തകർന്നു കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഉപ്പളയിൽ ഒരു വീട് അപ്പാടെ തന്നെയും താഴേക്ക് ഇരുന്ന് വീഴുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പൊന്നാനിയിലാണെങ്കിൽ മണൽ വന്ന് വീടുകൾ മുഴുവനായി തന്നെയും മൂടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വലിയ തെങ്ങുകളുടെ തലപ്പ് മാത്രം കാണുന്ന വിധത്തിൽ കടൽ തിര അതിശക്തമായിട്ട് വന്ന് മണൽ നിക്ഷേപിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച മണലിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്ന പോലെ വീടുകൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വലിയ വേവലാദികളോടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചിയിൽ ചെല്ലാനത്
പൂർണ്ണമായി തകർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കടൽവെള്ളം ഇരച്ചു കയറുകയാണ് കരയിലേക്ക് കരയിൽ ഈ ഭാഗത്തു കൂടി നിരവധി വീടുകൾ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഉണ്ടതാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കടൽ ഭിത്തി തകർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മണൽച്ചാപ്പുകളും മറ്റും അടുക്കി ഈ വെള്ളം വരുന്നതിന് തടയുന്നതിനുള്ള പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവർ നിതാന്തമായ ജാഗ്രതയിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണാം ആളുകൾ അവരുടെ ആ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തും മറ്റും മണൽച്ചാപ്പുകൾ അടുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വലിയ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ആരും എത്തുന്നില്ല ആപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുറച്ച് പേരുടെ മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ആൾ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ വാദിക്കുകയെന്ന് പോയി മീൻ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി ഹാർബർ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഹാർബറിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുക ഇതടക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട് സംരക്ഷിക്കണ ഞങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോ അവര് അവരുടെ വഞ്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കൊണ്ട് വെച്ച് അടുക്കി പാകത്തിരിക്കും പക്ഷേ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാര് വെള്ളം എപ്പോ എല്ലാ വർഷകാലത്തും ഇതുണ്ട് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ മേഖലകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാറ്റും കടല് ഏറ്റവും വളരെ രൂക്ഷമാണ് ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലും കൊച്ചിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേലായ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സൗദി മാനാശ് പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായി കടലിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് സാധാരണ മഴക്കാല കടലിയേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായത് അതിരൂക്ഷമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കടലിയേറ്റം ഇപ്പം ഇന്നെന്തായാലും ഈ ജനങ്ങളുടെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളും ക്യാമ്പ് വിലക്കുന്ന സമീപനങ്ങളും എല്ലാം നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നും കൂടി കൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയിരുന്നു വള്ളങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് വരുന്നതും ഗുരുവിലേക്ക് വന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വലിയ ഒരു അകൽച്ചയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുവഴി വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒപ്പം ഇത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു വശത്ത് നാട്ടുകാർ മണൽച്ചാക്കുകൾ അടുക്കി വലിയ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തന്നെ നടക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കാണാൻ കഴിയും എന്തായാലും എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ ചെല്ലാനും ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സനീഷ് ശരി അവിടെ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദുരിതം ഇപ്പോൾ ഇത്രക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ അവർ പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയിലടക്കം അവർ പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്തിന് സമീപം പനത്തുറയിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്യുകയാണ് ഉമേഷ് പേടിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണല്ലോ അവിടെ നിന്നും വരുന്നത് ഈ കടൽ ഭിത്തി അങ്ങനെ മറി മറികടന്ന് കടൽ ആ വീടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കയറി വന്ന് കരയിലേക്ക് വളരെ ദൂരത്തിൽ ഒഴുകിയാണല്ലോ കടൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആ മേഖലകളിലെ സ്ഥിതി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വലിയതുറ തിരുവല്ല കൂടാതെ മുതലപ്പുഴി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ തന്നെ നിരവധി പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു താൽക്കാലികമായി കോവിഡ് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമ്പുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ തല തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം അതായത് ഈ മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നും രാവിലെ നിരവധി പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്
കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് സനീഷ് ഉമേഷ് അവിടെ ഈ കടൽപ്പാലത്തിന് എന്തോ തകരാറ് സംഭവിക്കുക കടൽപ്പാലം ചെരിയുക പോലുള്ള എന്തോ ആ വാർത്തയുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അത് തകരാറിലായോ തീർച്ചയായും എഴുപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതാണ് വലിയതുറ കടൽപ്പാലം വലിയതുറ കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്ന് തൂണുകൾ തകർന്ന നിലയിലാണ് മൂന്ന് തൂണുകളുടെ തൂണുകൾ പാലവുമായി ബന്ധം വിട്ട നിലയിലാണ് ഏകദേശം താഴ്ന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശം അതായത് കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് മീറ്റർ കഴിയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പാലം ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞു ഇനി പാലത്തിലേക്ക് ഒരാളെയും കയറ്റി വിടുന്നില്ല പാലത്തിൽ ആളെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം കയറ് കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യബന്ധനം നടക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചൂണ്ടയിട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ആ അവരെ പോലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പോലും അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാത്ത രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി അതിലേക്ക് ആളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത് വർഷം മുൻപ് പണിത കടൽപ്പാലമാണ് ഇപ്പോൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കടൽക്ഷോഭം തുടരുന്നുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കടൽപ്പാലം പൂർണ്ണമായി തകരാനുള്ള സാധ്യതയും വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട് സനീഷ് ശരി ഉമേഷ് പൊതുവായിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് അതായത് ഇനിയും മഴ എല്ലായിടത്തുമായിട്ട് ഈ ദിവസമാകെ തന്നെയും തുടരുകയാണോ ചെയ്യുക ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഗതി എവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക നിലവിൽ പത്ത് മണിക്കാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നത് അതിലും തിരുവനന്തപുരവും പാലക്കാടും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴ തുടരും അതിൽ വടക്കോ വടക്കൻ ജില്ലകൾ അതായത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരവും പാലക്കാടും ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ജില്ലകളിലും മഴ തുടരും നിലവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തിന് സമാന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരള തീരത്തിന് തീരം കടന്നപ്പോൾ കർണാടക തീരത്തിന് സമാന്തരമായാണ് സഞ്ചരിക്ക സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഗോവയിലെ പനാജി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം വടക്കോട്ടാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരള തീരത്തിന് സമാന്തരമായി പോയിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ തീവ്രത ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഓരോ നിമിഷം കറി ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോറും അത് ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ചുഴറ്റുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈക്ലോണിക് വേ സ്പീഡ് അത് വലിയ രീതിയിൽ കൂടുകയാണ് അത് ഇന്ന് തന്നെ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും നിലവിൽ ഏകദേശം എഴുപത് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് അത് ചുഴറ്റുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ എത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് അത്തരത്തിൽ വേഗം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ നകന്നു പോയാലും കേരളത്തിൻ്റെ തെക് വടക്കൻ ജില്ലകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൃത്യമായി അനുഭവപ്പെടും അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത് കടൽക്ഷോഭം കേരളം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സനീഷ് അതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കടൽ തീരമേഖലയാകെ ജില്ലാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ആളുകളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആളപായമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ അവരുടെ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളവും മണലുമൊക്കെ വന്ന് വീണ് വലിയ ദുരന്തമാണ് ദുരിതമാണ് ക്ഷമിക്കണം ദുരിതമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആർത്തത്തിലൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളിന്മേലുള്ള ഒരു ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് കടലിൻ്റെ ഇത് പക്ഷേ അത് നേരത്തെ അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിജീവിച്ച് ശീലമുള്ള ആളുകളാണ് തീരമേഖലയിലെ ജനങ്ങളെങ്കിലും ഇതുപക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഒന്ന് കോവിഡ് മൂലമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രതിസന്ധിയാണ് ജീവിതത്തിന് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതോട് ചേർന്നുള്ള ഈ കടൽക്ഷോഭം വല്ലാത്ത തോതിൽ ആ
ആലപ്പുഴയിൽ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും കനത്ത നാശനഷ്ടം പലയിടത്തും മരങ്ങൾ കടപുഴകി കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ശരണ്യ സ്നേഹജന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വലിയ കാറ്റാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആലപ്പുഴയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് തീരദേശത്തും കടലാക്രമണം അതിരൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് ഒറ്റമശ്ശേരി തൈക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അർത്തുങ്കൽ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ഇത്തരത്തിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് വലിയ നാശനഷ്ടം തന്നെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഉള്ളത് ജില്ലയുടെ തെക്കൻ മേഖലകളിൽ വലിയഴിക്കൽ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകൾ അടക്കം തകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീരദേശത്ത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അമ്പലപ്പുഴ കരൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കടപുഴകി വീണ ഒരു മരമാണ് വൈദ്യബന്ധം ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് കറണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി പോയതാണ് പിന്നീട് അത്തരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പലയിടങ്ങളിലും ധാരാളമായി മരങ്ങൾ കടപുഴകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് ഒരു അല്പശമനമുണ്ട് പക്ഷേ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം അത് കുട്ടനാടൻ മേഖലകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വഴികൾ തണ്ണീർമുക്കവും ഒപ്പം തന്നെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും വഴി ജലം പുറന്തള്ളാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ വലിയ തോതിൽ മണൽ നീക്കം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തണ്ണീർമുക്കത്തെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടനാടൻ മേഖലകളിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കിഴക്കൻ ജില്ലകൾ ഇടുക്കിയും കോട്ടയവും പത്തനംതിട്ടയും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ മഴ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശം അടക്കമുള്ള കൈനഗിരി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കവാലമൊക്കെ മട വീഴുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടശേഖരങ്ങളായതുകൊണ്ട് കൃഷിനാശം അത്ര കണ്ട എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നത് തീരദേശത്ത് അതിരൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ശരണ്യ സ്നേഹത്തിനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് മാറിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗോവയിലെ പനാജി തീരത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു മനു കണ്ണൂരിൽ മഴ ഇപ്പോഴും പെയ്യുന്നുണ്ടോ വലിയ നാശനഷ്ടമാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും അങ്ങനെയാണ് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ണൂരിൽ മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പയ്യാമ്പലം കടൽ തീരത്താണ് ഇവിടെ മഴ കാര്യമായില്ല പക്ഷെ കാറ്റ് ശക്തമായുണ്ട് നമുക്ക് കടൽ കാണാൻ കഴിയും കടൽ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായി തന്നെ തുടരുന്നു ഈ തലശ്ശേരി മേഖലയിലൊക്കെ ഈ കടൽ കരയിലേക്ക് അടിച്ച് ചില വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് മൂന്നാല് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത് പക്ഷേ ആളുകൾ പൊതുവെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറാനുള്ള ഒരു വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലും ബന്ധു വീടുകളിലേക്കൊക്കെ മാറി അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നും അവിടെ മഴ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ ഒരു നാശനഷ്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടില്ല ഇനി വീടുകൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മരം വീണും ഒന്ന് രണ്ടിടങ്ങളിൽ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റെന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ അതായത് അവരുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കണക്കുകൾ ഇനി പുറത്തു വരാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് വളരെ കൃത്യമായി കടലിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം ഏറെക്കുറെ പാലിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി പോയ ഒരു ബോട്ടിലെ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങി വരാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരും സുരക്ഷിതരായി
സനീഷ് ഒരു ആശ്വാസകരമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് കോഴിക്കോടും ഉള്ളത് മഴ മാറിയിരിക്കുന്നു ഉച്ചവരെ ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഡിക്ഷൻ എങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയമായി വെയിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം കടൽ ആകെ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ തീരദേശ മേഖലയിലെല്ലാം കടലാക്രമണം വളരെ രൂക്ഷമാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തീരമേഖലയിൽ അത് ചോമ്പാൽ മുതൽ ഇങ്ങ് കടലുണ്ടി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇടവിട്ട് പല തരത്തിൽ വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തീരമേഖലയിലുള്ളത് മലയോര മേഖലയിൽ മഴ കാര്യമായി പെയ്തു എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും മലയോര മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ ചില കൃഷി നഷ്ടവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മലയോര മേഖലയില്ല തീരമേഖലയിലാണ് കാപ്പാട് കടലുണ്ടി ബേപ്പൂര് ഒക്കെ പോലെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ കടൽക്ഷോഭം കാര്യമായി നാശം വിതച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആശ്വാസമുണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കടൽ തീരത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ പക്ഷേ വേലിയേറ്റ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് കടൽക്ഷോഭം തുടരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച ആളുകളെ കടലൊന്ന് അടങ്ങിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് അയക്കുകയുള്ളു ശരി നന്ദി അശ്വിൻ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി കല്ലാർകുട്ടി അണക്കെട്ട് തുറന്നു ഷട്ടർ രണ്ടടി ഉയർത്തി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ് പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും തീരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകളുടെ വേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും നമസ്കാരം